shall we shall we start? Let's start. Mm -hmm. Are we taking questions? That that that's how it goes. Yeah. Let's start. Let's go. Okay. Thank you very much for the question. Hello. Hello. Speaking for European world, you can see the reactions of how much the reaction of the first to começar. Is it a advantage or a disadvantage? Eu alei. <risos> não gosto de saber como era nada, não gosto de saber como era apresentar a turma, a escola, muito menos começar isto tudo. E o que eu gostava uh, de ir assim a meio, sabes? Já aqueci, já me alonguei, a discussão está feita de jantar, mas é assim, uh, o que é que tem estratégia para hoje? Vou jantar agora. Bem pensado? Obrigado. Pronto, e é isso que vou fazer. Não é de meu agrado, mas faz sim também. A ser espetacular mesmo. Não, eu acho que qualquer canção é sempre boa para abrir um espetáculo, eu acho. Temos músicas. Há sempre uma que tem a responsabilidade de abrir para alguma coisa. Não, são antigas, mas. Não, mas é fixe, eu acho que a minha música pode gostar, pode não gostar, tem ritmo. Eu acho que é uma boa maneira de abrir um espetáculo, com ritmo ou com pães. So, can I go? Yeah, okay. Hello, uh, I came from Baku, Azerbaijan. So, wow. yeah, it's far, far away. Welcome. Yeah, thank you. So, my question is to Barbara. As far as I researched, so you've been in The Voice Portugal in 2018, right? Yes. Yeah, and none of the jury will turn to you, right? And so, five years later, you are here, you are the finalist. So, what did you do during these five years that now you are here? I have to think. <laughs> uh, I worked my ass off. Yeah. And, and uh, I did. I, I released some music, and and now I'm here like everyone else. And also in 2020, <laughs> you were the second, right, for this festival, the second place in 2020, yes. right? Yeah. So what's the success <clears throat> for this period, like in one word, if you say? Uh, how, what's how the secret? My, what's the secret? Yeah, for the success in these five years. <laughs> I work my ass off. Okay. <laughs> Thanks a lot. Minha minha pergunta é para a Claudia. Olá. Eh, vão ser duas. A primeira vai ser em Espanha. Sou da Espanha, certo? Sim. <laughs> para a Eurovision on Planet. OK. Eh, eh, pronto. Primeira delas é, se fosse ao festival, eh, pronto, já conheces como é que que é o que eu gostaria de transmitir. E segunda, é, por canção, é um grito à mulher do século XXI, isso é empoderamento da mulher. Há poucos dias tivemos o dia 8 de março, dia da mulher. Conseguirás, eu acho que sim, mas conseguirás como transmitir para a Europa toda que esta canção é um grito para a mulher do século XXI, tirar a Maria do passado e que seja a Maria forte, mulher e livre. Eu escolhi o nome de Maria para a minha canção por duas razões. A primeira porque acho que é o nome mais utilizado em mulheres em Portugal. E a segunda razão porque é um nome altamente associado à religião católica. Eu acho que todo mundo conhece o nome de Maria. Portanto, já fui um bocadinho a pensar como é que essa mensagem de ser feminino ser transmitido para todo o mundo, ser Maria. E eu acho que, mesmo não percebendo português, a minha atuação, acho que larga toda a força e toda a mensagem que eu quero transmitir, que é quase, nem que seja por sacudir os pães e show daqui, somos o que quisermos, e, e integrar o folclore português de uma forma meio irónica e ao mesmo tempo homenagear a tradição. Eu acho que estou muito, muito contente com o que estou aqui a fazer e acho que a mensagem passa. Passa? Passa. <risos> Olá, sou a Jéssica da Magazine HD. A minha pergunta é mesmo para vocês todos. Agora que estão na final, fizeram alterações, mantiveram tudo desde o início, como é que foi? Mas por que ordem? Pode ser pela ordem da tua, mas como é que foi? Eu alterei coisas, pequenas coisas, não há fazer grandes alterações ao longo de uma semana. Eu gostava de alterar ainda mais, não dá, mas estou muito contente com as mudanças. Posso já adiantar que fora as primeiras. Isso é bem. Precisava de um salto alto. Agora tem. Olá. Eu troquei só a camisa. <risos> <risos> Nós aproveitámos as primeiras da Cláudia. <risos> que é, é, é 
ao mesmo tempo que ela é muito bom. Temos só alguns ajustes de, de coreografia e luzes, mas de resto, como estamos contentes naquilo que fizemos na primeira vez, e só fazer melhor desta vez. Então, eu não troquei o meu vestido e estou arrependida. Uh, eu troquei, fiz um, um momento final da canção, acaba de outra forma, uh, pronto, para dar mais impacto emocional. Tenho outra pergunta uh, para a Bárbara desta vez. Já que é a segunda vez que eu a canção, o que é que se sentes que sentes a necessidade de voltar uh, a participar? Eu não senti, o meu manager obrigou-me. <risos> Não, eu digo que ele me obrigou, ou seja, conversámos, nós decidimos tudo em conjunto, somos uma equipa e, e ele queria muito que eu voltasse e eu não queria voltar, <risos> porque, pá, porque é difícil estar numa competição e eu sou mariquinhas, uh, pronto, mas ele convenceu-me e, e eu fiquei contente porque se não fosse por isso acho que nunca teria lançado esta canção e para mim é uma canção especial. Eu ia nem entrar por aí a minha educação sendo em inglês, eu disse que a primeira vez que eu estar em inglês e além de fiz alguma coisa, peço desculpa por um caso de ouvido, mas para cá que deixei o caso de ouvido por cantar em inglês. Eu não acho, as pessoas efetivamente ficaram lá por hoje. Mas caralho, não ficaram mais. Espero que sim, eu acho que sou uma artista que gosta de, eu gosto de escrever em vários géneros e não gosto de ficar presa numa caixinha. Obviamente que sou sempre eu, é sempre, acho que se nota que sou sempre eu a escrever, mesmo que seja num, num género que não seja habitualmente o que me conhecem. E eu acho que vir ao festival com a canção em inglês foi só isso, foi só eu a sair da minha caixinha, como eu quero fazer até ao resto da minha vida. Por assim que eu agradeço também, porque eu acho que a música é importava assim, mas tu e acho que não tem que haver uma linha específica no festival. Portanto, sendo tu uma, uma artista já conhecida, acho que faz todo sentido. Pronto, um dia eu volto em russo então. Então, eu posso ir a outra pergunta? Sim, obrigado. Eu vou com a Claudia, depois de beber água. Sim. Oi, de novo. Uh, so my question is about first like Nashu Maria, like where it comes from. You know, I think it's something like typical Portuguese name, female name Maria, right? Mostly yielding. I will have like another question. If you go to the Eurovision, are you planning to add a little bit English words? Do you want to change song or something like this? Yep. So the first question. Um, Maria is the most typical name of Eurovision the most traditional name. So it was a way to like uh, criticize a traditional ways in Portugal, not only the name. Okay. The, name. Okay. Uh, the ways that we go around in our family, the, the woman is still a little bit, I don't know, uh, we have a little bit of conservative uh, vibes here okay. in Portugal and in all the world really. So that was the way uh, our my English is not so very cool. <laughs> uh, I understand. It's, yeah. Okay, yeah. it's okay. Uh, but in 2018, I, I was saying, like, what is I said all the time? And I didn't. Yeah. But now he's still laughing because, yeah. It's true. It's true. It's true. What is I said? So, uh, first question. Yeah. Uh, and the second question, no, I'm not changing anything in my song. I love that song. I made it for this and I'm very proud of it. Okay, yeah, that's a great song, yeah. Thanks. Uh, there's a new Spain Eurovision Info. Uh, Hi. First of all, thank you for your different song and mine. Uh, the question is for all. all. Um, imagine you win Festival de Cansa. Do you think about your performance in Eurovision now? I'm always thinking about the different ways I perform myself in any stage. So yeah, uh, that stage crossed my mind and I think I'm a little bit different. Uh, no, not really. Yeah. Uh, I, don't, I don't think about it that much. I, I try to, to make it as uh, in the moment as possible, you know? Uh, I try to be as honest as I can be in music, and that's what I'm trying to, to do. Okay. Um, yes, we thought about the answer until as far as your vision. That we started thinking that when we started writing the song, because 
the song itself is a bit of an homage to my fandom and to, to Eurovision, so I'm um, Eurovision fan since the beginning, so I wanted to write a song that was about that, that spirit that Eurovision has, mixing traditions of, of genres of music that I like and I grew up with. Um, so we are a quartet because the Eurovision quartet classic formation from ABBA, uh, Brotherhood of Love, Man, Gemini, all those, those formats, that's what I wanted to work with, kind of like actualizing it. So yes, I thought it would be fantastic if this song could go up to Liverpool. So yes, I've imagined it on that beautiful stage. I wouldn't lie, I would be lying if I didn't. Okay, first of all, guys, are you journalists? You, you are the it's coolest amazing. people in this <laughs> world. You're like, you, you have the same outfits, that's the dream. Can I be in your band? Can I join the club? I want to join. Okay, second. Thank you. I don't eat chocolate, they don't let us eat chocolate. We do, we do. I'm kidding. <laughs> Uh, so my, so yeah, I think about my, the idea for my performance was to do sort of like a live video clip with a sequence plan, and maybe if if I were to win, I, I think I would maybe improve a little bit of the action of it, and maybe try to add even more things to the sequence. Okay, good, thank you. Uh, my question is for Claudia. Uh, you represented no uh, no I was supposed to say no. <laughs> 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 I'm, 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 I'm from Norway. <laughs> uh, so you represented Portugal here in uh, Lisbon in 2018 yeah. uh, with Bob Jardim. Uh, why did you decide to come back to the festival and try again? Because uh, in 2018 I only sang the song of Isar. It was not my work, and I didn't have a work at that time. I didn't have like an artist profile. And now I am. I, I will release my second album in this May, this year. So I, I feel like I want to show off my work and mm -hmm. so many years of work and, and constructing this club here, you know. So this is my screen to all the world that I'm here and I'm here to work nice. and to be an artist. Okay. Mm -hmm. Does anyone have? Uh, I can go uh, one more. <laughs> you guys. Any of you know any song Azerbaijan that go with Eurovision? Yeah, the Azerbaijan that the Azerbaijan go Eurovision like from the past or something. Know. You know? Yeah, do you have an idea? If we know a song, yeah, that Azerbaijan went to Eurovision. I know that you guys have always have a really strong presence and all really strong women singers and all, always with three voices, but I cannot recall any chorus. I'm sorry. Okay. I'm ignorant. I'm gonna admit I'm I'm gonna study. I'm gonna study. Okay. I'm a bad memory. Okay. But from 2018, for sure, I know the song that I have to do. For 18? Yeah. In Portugal, well. Yeah, yeah. I think it's I Cross My Heart. Yeah. Yeah, yeah. 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 I remember that. Yeah, yeah. <laughs> okay. Yeah. Então esta música para esse povo é muito diferente dos outros projetos que tu tens, como o House, que eu gosto muito. E mas esse projeto é temporal, é só para fazer uma canção ou tem a mesma vontade de fazer continuar e fazer os álbuns ou alguma coisa? Boa pergunta, boa pergunta e tenho três olhos, três pares de olhos neste momento olhar para a minha resposta. Um, foi, foi pensado só para isto, foi, é um trabalho de comissão e de missão também, um, e, e, e investi, investimos todos muito para, para este momento, e o que estamos a construir aqui em termos de relação, em termos de química, em termos de, de, de música, com certeza que provavelmente vai, vai dar muitas coisas, se é mais música desse povo, se é um disco desse povo, o que é que será, não sei, mas com toda a certeza vamos continuar a fazer música juntos. Uhum. Okay. Obrigado. Uh, I think it's done. <laughs> yeah, Cláudia precisa de jantar, vamos embora. <laughs>